നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ തൃത്താല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിൽ സംഘർഷം മാർച്ച് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ കെ ഫാറൂഖിനെതിരെ കേസെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും വിമർശിക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടാനാണ് കേരള പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പാലക്കാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ പോലീസിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഭരണകൂട ഭീകരതയെ ഭയക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നും എ തങ്കപ്പൻ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് കിലോ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് പരിശോധന കണ്ട് കാരിയർ കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതാകാമെന്ന് പോലീസ് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര വേളയിൽ ലഹരിക്കടത്ത് തടയാൻ കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്നും അധികൃതർ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ കെ കെ എ അസീസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ലീഗിലെ എം ടി മുഹമ്മദ് അലി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അസീസിന്റെ വിജയം ആറിനെതിരെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പിന്തുണയോടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെന്ന് കെ കെ എ അസീസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിറകെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം ടി മുഹമ്മദ് അലി പഞ്ചായത്ത് അംഗത്വവും രാജിവെച്ചു പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയെ ആരോപിച്ച് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിൽ പോലും ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പദ്ധതിയിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ അഴിമതി ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നും കരാർ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഭരണപക്ഷം ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഐക്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറയെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ജനതയുടെ ഐക്യം തകർക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കവും രാഷ്ട്രപുരോഗതിയെ പിറകോട്ടടിക്കും വിശ്വാസ വിശുദ്ധി സംതൃപ്ത കുടുംബം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ പാലക്കാട്ട് വിസ്ഡം ജില്ലാ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പാഞ്ഞാളിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം മേഖലയിലെ രണ്ട് പ്രധാന ലീഗ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ സസ്പെൻഷൻ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തൊഴിൽപ്പാടത്ത് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നേതൃത്വം തെറ്റിദ്ധരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടരാജിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വാർത്തകൾ വിശദമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ കെ ഫാറൂഖിനെതിരെ കേസെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ തൃത്താല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം മാർച്ച് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും ഇനിയും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുമെന്നും യാതൊരു പേടി കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലെന്നും എ തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും നവകേരള സാഹസിനെയും പരിഹരിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട സംഭവത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ കെ ഫാറൂഖിനെതിരെ തൃത്താല പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൃത്താല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് പോലീസെ ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തകരെ നിയന്ത്രിച്ചത് അല്പനേരം പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്പിലും ഉന്തുന്തള്ളും ഉണ്ടായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ മാർഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും ഇനിയും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുമെന്നും യാതൊരു പേടി കോൺഗ്രസിനില്ലെന്നും എ തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി വി ബാലേന്ദ്രൻ മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു നവകേരള സാഹസിനെയും മന്ത്രിമാരെയും പരിഹസിച്ച ഫാറൂഖ് ഫോട്ടോ സഹിതം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവും ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തനവുമായ അനീഷ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് തൃത്താല പോലീസ് ഒ കെ ഫാറൂഖിനെതിരെ കേസെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് കിലോ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പോലീസ് പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അഞ്ചാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര വേളയിൽ ലഹരിക്കടത്ത് തടയാൻ പാലക്കാട് മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ റെയിൽവേ പോലീസ് വിവിധ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഷൊർണൂരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് അഞ്ചാം
ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതാകാമെന്ന് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ അനിൽ മാത്യു പറഞ്ഞു കഞ്ചാവ് കടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താൻ തുടരന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പാലക്കാട് സബ് ഡിവിഷന് കീഴിൽ അതായത് പാലക്കാട് തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ചെക്കിങ് നടത്തുന്നു ആ ചെക്കിങ് നടത്തുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് കാലത്ത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ട് അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാഗ് വെച്ചിട്ട് പോവാണ് ആ ബാഗിന് ഒരു അഞ്ച് കിലോ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മാസം മൊത്തം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ സി ഐ രമേഷ് സാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ എസ് ഐമാരും ദിവസവും വണ്ടിയിൽ കയറി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെക്കിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ പരിശോധന പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡി വൈ എസ് പി പി അബ്ദുൽ മുനീറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സി ഐ പി വി രമേശ് എ എസ് ഐ സുപ്രിയ എസ് സി പി ഒ ഗോകുൽദാസ് സി പി ഒ മജീദ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ലഹരിക്കടത്തിനെതിരെ റെയിൽവേ പോലീസ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ കെ കെ എ അസീസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആറിനെതിരെ പന്ത്രണ്ട് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു അസീസിന്റെ വിജയം ലീഗിലെ എം ടി മുഹമ്മദ് അലി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ എ അസീസ് പറഞ്ഞു തിരുവേഗപ്പുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിലെ എം ടി മുഹമ്മദ് അലി പാർട്ടി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച നടന്നത് പതിനെട്ട് വാർഡുകളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിന് പന്ത്രണ്ട് എൽ ഡി എഫിന് ആറ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷിനില രാവിലെ വരണാധികാരി ഒറ്റപ്പാലം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ആർ അരുൺകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗം ചേർന്നത് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് കെ കെ അസീസും എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് വി ടി എ കരിയുമാണ് മത്സരിച്ചത് ആറിനെതിരെ പന്ത്രണ്ട് വോട്ടുകൾക്ക് കെ കെ അസീസിനെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാം വാർഡിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് കെ കെ അസീസ് പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം എസ് എഫ് മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ കെ കെ അസീസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനാതീതമായി നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അസീസ് പറഞ്ഞു വരണാധികാരിക്ക് മുൻപാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കെ കെ അസീസ് സ്ഥാനമേറ്റു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിലെ എം ടി മുഹമ്മദ് അലി പഞ്ചായത്ത് അംഗസ്ഥാനവും രാജിവെച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമായിരുന്നു രാജി മുസ്ലിം ലീഗിനൊപ്പം തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിലുള്ള പടലപ്പിണക്കങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എം ടി മുഹമ്മദ് അലിയുടെ രാജിയിലേക്കും പുതിയ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും വഴിവെച്ചത് ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുള്ള ഭരണമല്ല എം ടി മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് അംഗങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എം ടി മുഹമ്മദ് അലി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുൻപ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് തുടർന്ന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിലെ കെ കെ അസീസിന് വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് തന്റെ പഞ്ചായത്ത് അംഗസ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കാണ് രാജികത്ത് നൽകിയത് പതിനാറാം വാർഡ് നരിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗം കൂടിയായിരുന്നു അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ടുകാലം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് എം ടി മുഹമ്മദ് അലി ഒപ്പമുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് തന്നിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണ് മെമ്പർ സ്ഥാനവും രാജിവെച്ചതെന്ന് എം ടി മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു അതേസമയം മുസ്ലിം ലീഗിനൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പഞ്ചായത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് പ്രകടമാകുന്നത് വാർഡിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയതോടെ പാർട്ടിക്കുള്ള അഭിമാന പോരാട്ടം കൂടിയായി മാറും വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച ആരോപിച്ച് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബഹളം കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിൽ പോലും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഗരസഭ ഒപ്പുവെച്ച പത്ത് വർഷത്തെ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നഗരത്തിലെ
ഇതിൽ കരാർ ലംഘനം പ്രധാന ചർച്ചയായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പാഞ്ഞാളിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന ലീഗ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൊഴിപ്പാടത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പി എം മുസ്തഫയെയും എസ് ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മുൻ ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമായ പി അബ്ദുൾ സലാമിനെയും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തൊഴുപ്പാടത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് പാഞ്ഞാൾ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സിറാജുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പതോളം വരുന്ന യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പന്തം കൊളുത്തി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലീഗിൽ നിന്ന് കൂട്ടരാജിയുണ്ടാകുമെന്ന് സിറാജുദ്ദീൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പാലക്കാട് ചെന്ന് സാധിക്കാൻ ശിയാത്തങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയും അന്നേ ദിവസം ഇതിനുള്ള നടപടി ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് നടപടി ഒരു പരിഹാരം ഇതിന് കിട്ടാത്ത അതേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ആ കൺവെൻഷൻ കൂടിയ മുഴുവൻ മുസ്ലിം പ്രവർത്തകരും രാജി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് നിലയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ഒറ്റപ്പാലത്ത് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ട്രെയിനിനുമിടയിൽപ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റ വയോധികൻ മരിച്ചു മധ്യപ്രദേശ് ജബലപൂർ വിടങ്ങാട്ട് സ്വദേശി എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള കേശവയാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപകടമുണ്ടായത് മധ്യപ്രദേശ് ജബലപൂർ സ്വദേശിയായ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള കേശവ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെയും ട്രെയിനിന്റെയും ഇടയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കാൽവഴുതിയാണ് ഇദ്ദേഹം വീണത് അപകടത്തിൽ ഇരുകാലുകളും അറ്റുപോയിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കേശവയെ കണ്ണിയമുറത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു എന്നാൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ രാത്രി പതിനൊന്നേ മുക്കാലോടെ മരണം സംഭവിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം മകരയിൽ തെങ്ങ് വീണ് വീട് തകർന്നു മകര കണ്ണംപരിയാരം കൂട്ടപ്പുരയിൽ പ്രഭാകറിന്റെ വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് തെങ്ങ് വീണത് മകര കണ്ണംപരിയാരം കൂട്ടപ്പുരയിലാണ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണത് കണ്ണംപരിയാരം കൂട്ടപ്പുരയിൽ കെ എൽ പ്രഭാകരന്റെ ഓഡിറ്റ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് പൂർണമായും തകർന്നത് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം വീട്ടുകാർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് കഴുക്കോൽ പട്ടിക ഓട് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഐക്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറയെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി പാലക്കാട്ട് വിസ്ഡം ജില്ലാ ഫാമിലി കോൺഫറൻസിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു എം പി ഇന്ത്യയിലെ പോലെ ഒരു വൈവിധ്യം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം എഴുപത്തിയാറ് വർഷം പിന്നിട്ട ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി മേഖലകൾ അതിൻ്റെ മുന്നണിയിൽ എത്താൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സഹായകരമായത് ഈ വൈവിധ്യത്തിലുള്ള ഐക്യമാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യമായും പൈതൃകമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് വിവിധ മതങ്ങളുണ്ട് വിവിധ ഭാഷകളുണ്ട് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഐക്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഐക്യമാണ് രാഷ്ട്രത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാരമ്പര്യമായും പൈതൃകമായുമുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ വിവിധ ഭാഷകൾ മതങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങൾ ഒക്കെയാണെങ്കിലും ഐക്യമാണ് നാടിൻ്റെ ഉന്നതിക്കും വിജയത്തിനും പ്രധാന കാരണമെന്നും എം പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വിസ്ഡം യൂത്ത് വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസ് വിസ്ഡം വിമൻസ് വിസ്ഡം ഗേൾസ് എന്നീ സമിതികളുടെ വിശ്വാസ വിശുദ്ധി സംതൃപ്ത കുടുംബം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് 
അബ്ദുല്ലത്തീഫ് മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹസ്സൻ കുട്ടി സലഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുതുനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി ജലീൽ യൂത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നൌഫൽ കളത്തിങ്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് അൽ ഹിഗമി ടി കെ നിഷാദ് സലഫി ഹാരിസ് ബിൻ സലീം റഷീദ് കൊട്ടക്കാട് ഹസ്സൻ അൻവരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡയലോഗ് സെന്റർ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പറളി ഏരിയയുടെ സഹകരണത്തോടെ കോങ്ങാട് മൌണ്ട് സീന സ്കൂളിൽ മനുഷ്യാവകാശം അംഗീകാരവും തിരസ്കാരവും എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു ചർച്ച പുസ്തക ചർച്ച കേരള പ്രദേശ് ഗാന്ധി ദർശൻ ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി പി വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പറളി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സലീം മുണ്ടൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പിരായിരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ പ്രിയകുമാരൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടി കോട്ടായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മോഹനൻ ടി എ സിദ്ദിഖ് മാസ്റ്റർ ജമീല ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാനെന്തോ അല്ല ഞാനത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്ക് എത്തിയാൽ മതി അത് രണ്ടേ മുക്കാലിലെത്തിയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നേ മുക്കാലിലെത്തും ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യം രണ്ടര മണിക്ക് ഇത് തുടങ്ങുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു കൃത്യ നിശ്ചിതി ഉണ്ടാകും മൂസ ഉമരി മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷമിൽ സജ്ജാദ് സ്വാഗതവും ഷെരീഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി തൃശൂരിൽ നടന്ന അബാക്കസ് റീജിയണൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ മണ്ണൂരിനെ അഭിമാന നേട്ടം നേട്ടം കൊയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെയും പരിശീലക ഷജീന സലാമിനെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുമോദിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന ജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ എഴുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരും കൈനിറയെ സമ്മാനം വാങ്ങിയാണ് മടങ്ങിയത് കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടി മണ്ണൂരിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മണ്ണൂർ നടുപീടികയിൽ ഷജീല സലാമാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പരിശീലകയെയും സമ്മാനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് അഭിനന്ദിച്ചു പരിശീലകയ്ക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച റിഫ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച സൈക്കിൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത വാർഡംഗം ഷഫീന നജീബ് എന്നിവർ ചേർന്ന് കൈമാറി ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത നിർവഹിച്ചു ഷഫീന നജീബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് ജെ നജീബ് ഹമീദ് അത്തിക്കൽ എ ഷഫീഖ് അനിരുദ്ധ എ എ അജ്ലാൻ ഷൈബാന കാജ ഹുസൈൻ ഷെരീഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ കേരളോത്സവ വിജയികളെയും ജില്ലാ കേരളോത്സവത്തിൽ വിജയിച്ച മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിലെ വിജയികളെയും പട്ടാമ്പി നഗരസഭ ആദരിച്ചു സ്നേഹാദര സദസ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ട്രോഫികൾ നൽകിയാണ് വിജയികളെ ആദരിച്ചത് നഗരസഭയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ടി പി ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ രാജൻ പി വിജയകുമാർ ആനന്ദവല്ലി കൌൺസിലർമാരായ കെ ആർ നാരായണസ്വാമി സി എ റാസി സെക്രട്ടറി ബസി സബാഷ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ കേരളോത്സവ വിജയികളെയും ജില്ലാ കേരളോത്സവത്തിൽ വിജയിച്ച മുനിസിപ്പൽ വിജയികളെയുമാണ് നഗരസഭ ആദരിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി പരിസ്ഥിതി ബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഷൊണൂർ ഗണേശ്ഗിരി ധന്യ തിയേറ്റേഴ്സ് വാർഷിക പ്രചരണം നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രചരണത്തിന് ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ വേണ്ടെന്ന് ധന്യയിലെ കലാകാരന്മാർക്ക് വാശിയുണ്ട് റെയിൽ നഗരിയുടെ കലാബോധത്തെ ദശാബ്ദങ്ങളായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഗണേശ്ഗിരി ധന്യ തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷികം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അമച്വർ നാടകമുൾപ്പെടെ നാടിന്റെ കലാസാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഇത്തവണയും വാർഷികാഘോഷം ഉയർന്ന പരിസ്ഥിതി ബോധമാണ് ധന്യയിലെ കലാകാരന്മാരിലേക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് വാർഷിക പ്രചരണത്തിന് ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ വേണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ചുമരെഴുത്താണ് പ്രധാന പ്രചരണ മാധ്യമം ഓരോ വാർഷികത്തിനും മനോഹരമായ രണ്ട് ചുവരെഴുത്തുകളെങ്കിലും ഇവർ ഒരുക്കുന്നു ധന്യയിലെ 
കലാകാരന്മാർക്ക് ഇതൊരു ആവേശമാണ് അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണത്തിനു കൂടി മുതിരുകയാണ് അത് ധന്യാ തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം കൂടിയാണ് ഏതായാലും ഈ നാട്ടിലെയും തൊട്ടടുത്ത നാട്ടിലെയും ഒട്ടനവധി കലാസ്നേഹികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഞങ്ങളോട് ഈ ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമത്തിനുള്ള സന്തോഷം ഇതിനോടകം അറിയിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കുന്ന ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് പ്രദീപ് മുരളീബാബു ഗോപൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിര്യാണത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുശോചന യോഗം നടന്നു ഷൊർണൂരിൽ സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗം ചേർന്നു ഷൊർണൂർ ടൌണിൽ നടന്ന അനുശോചന യോഗത്തിൽ എം എൽ എ പി മമ്മിക്കുട്ടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിജയപ്രകാശ് ശങ്കർ ബി ജെ പി നേതാവ് കെ പ്രസാദ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് താഹിർ ഐ എൻ എൽ നേതാവ് കെ അബ്ദുൽ അസീസ് സി പി എം നേതാവ് ഉണ്ണിനന്ദനൻ സി ഐ ടി യു ഡിവിഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് പിന്നീട് യുവജന പ്രസ്ഥാനം വഴി ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ സമാനാധ്യനായ നേതാവായി അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്കും അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വത്തിലേക്കും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു സഖാവ് കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയത് മുതൽ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തനായിട്ടുള്ള വക്താക്കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു എന്നതാണ് സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ വി സോമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണൻകുട്ടി നന്ദി പറഞ്ഞു കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മണ്ണൂരിലും സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗവും മൗനജാഥയും സംഘടിപ്പിച്ചു കെ വി ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി തങ്കപ്പൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശിവപ്രകാശ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം അബ്ദുൽ ഹക്കീം ബി ജെ പി നേതാവ് സുജിത് കുമാർ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ കല്ലൂർ ബാലൻ പി എം യൂസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് പോലും ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സി പി ഐയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ കാണാൻ പോയി അത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഒരു സാധാരണ ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയ കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും ചെയ്ത ആ ലാളിത്യമാർന്ന മുഖഭാവം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭാരതത്തിന്റെ മുഖച്ചായാണത് സി പി ഐ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മൗനജാഥ മണ്ണൂർ സെൻട്രൽ സമാപിച്ചു പറളിയിലും സർവകക്ഷി യോഗവും മൗനജാഥയും നടത്തി സി പി ഐ പറളി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ഡി ശശികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കിസാൻ സഭ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ എസ് ശിവദാസ് സി പി എം പറളി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി സി അശോക് കുമാർ കെ വിജയൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രേണുകാദേവി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ കെ എം അബ്ദുൽ സത്താർ എം ആർ സന്തോഷ് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സുരേഷ് കുമാർ എ എം അബ്ദുൽ കരീം ഇ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ശശിജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചേലക്കരയിലും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച മൗനജാഥയും സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗവും നടത്തി സി പി ഐ ചേലക്കര മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി ശ്രീകുമാരന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗം സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം വിജയൻ ചെറുകര അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എ ബാബു ചേലക്കര ഏരിയ സെക്രട്ടറി നന്ദകുമാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ പത്മജ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഇ വേണുഗോപാല മേനോൻ ടി എം കൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവ് എസ് സോളമൻ മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി റഷീദ് മാസ്റ്റർ കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോൺ ആഡുപാറ ആർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് 
ബിജെപി മണ്ഡലം ട്രഷറർ രാജേഷ് സി പി ഐ ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ടി പി സുനിൽ അരുൺ കാളിയത്ത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖവും ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം എസ് ടി വി ഷൊർണൂർ ഷണൂർ കാരക്കാട് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുധാകരൻ മാസ്റ്ററെ അനുസ്മരിച്ചു ലൈബ്രറി പരിസരത്ത് നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗം പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിപുലപ്പെടുത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ കൂടി ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ വായനശാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലബും എല്ലാം തന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് സി യു അനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ നാരായണദാസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് കൗൺസിലർ സി കെ സൗമ്യ മുൻ കൗൺസിലർ സി പുഷ്പ കാരക്കാട് പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് വിജയപ്രകാശ് ശങ്കർ കുളപ്പുള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുധീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫ്രണ്ട്സ് ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി സി ബിജു സ്വാഗതവും ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് ട്രഷറർ പി കെ സഞ്ജയൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഷണൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ എം കുഞ്ഞാമൻ അനുസ്മരണം നടത്തി പൈതിപ്ര ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കലാമണ്ഡലം മുൻ അക്കാദമിക് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സി എം നീലകണ്ഠൻ എം കുഞ്ഞാമൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി അതിനുശേഷം ഞാൻ കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയ സമയത്ത് ഈ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ യു ജി സി റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് വേണം അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ലെക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരാണ് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അതോറിറ്റിയായി ആണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ പ്രഗത്ഭനായ ആളായെന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് ക്ഷണിച്ച് കാലടി വന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ച് വി സി ശങ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അർജുൻ മുരളി മോഹൻ മനോജ് സുരേഷ് പ്രസീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ കേരള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സർവീസ് സൊസൈറ്റി വാടനം കുറിശ്ശിയിൽ ഡോക്ടർ എം കുഞ്ഞാമൻ അനുസ്മരണ യോഗം നടത്തി ദളിത് ആദിവാസി മഹാസഭാ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി എസ് മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാടനം കുറിശ്ശി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഡോക്ടർ എം കുഞ്ഞാമൻ അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ പി പി എസ് എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വി എ പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി എസ് പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജഗോപാലൻ എം ബി മനോജ് പി അജിത് കുമാർ ടി സി കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പത്തിരിപ്പാല പേരൂർ സർവോദയ ബാലസംഘം ഗ്രന്ഥശാല നവീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു പൂർണമായും ജനകീയമായി ഈ ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രന്ഥശാല നവീകരണ സമിതി ഭാരവാഹികൾ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഗാന്ധിയൻ അമ്പലപ്പാറ നാരായണൻ നായർ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മുൻകൈയെടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് പത്തിരിപ്പാല പേരൂരിലെ സർവോദയ ബാലസംഘം ഗ്രന്ഥശാല ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനകീയമായി പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണിപ്പോൾ 
പൂർണമായും ജനകീയമായി ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗ്രന്ഥശാല നവീകരണ സമിതിയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ട് നിലകളിലായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോർ സ്ട്രക്ചർ ജനകീയമായി നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് ഗ്രന്ഥശാല കൌൺസിലിന് എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു നവീകരണത്തിനുള്ള സംഭാവനകൾ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നേരിട്ടും ധനസഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റെഡിയായി അപ്പോൾ പ്രധാനമായി ഇതിന് സഹായിക്കാൻ സഹായം നൽകേണ്ടത് ലൈബ്രറി കൗൺസിലാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് മുഴുവൻ രേഖകളും ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു താലൂക്കിൽ നിന്ന് താലൂക്ക് അപ്പോയിൽ പാല ജില്ലയിൽ പോയി ജില്ലയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശം ഒരു മാസത്തിലധികമായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ബജറ്റാണ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികളും ഈ ഈ ശ്രമത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യസന്ധത ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന ഒരാവശ്യവുമായിട്ടാണ് ഈ നവീകരണ സമിതിയുടെ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ ജനറൽ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പാകെ വന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നവീകരണ സമിതി കൺവീനർ ടി വേണുഗോപാൽ സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രൻ ഗ്രന്ഥശാല സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്രൻ ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി സുജിത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം ഷൊണൂർ കല്ലിപ്പാടം ആര്യഞ്ചിറ യു പി സ്കൂളിൽ അറബി വാരാചരണം തുടങ്ങി അറബി ഭാഷാ പരിശീലകനും അധ്യാപകനുമായ കെ അബ്ദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക അറബി ഭാഷാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കല്ലിപ്പാടം ആര്യഞ്ചിറ യു പി സ്കൂളിൽ അറബി വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമായത് അറബി ഭാഷാ പരിശീലകനും അധ്യാപകനുമായ കെ അബ്ദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എസ് ശാന്തിലാൽ കെ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അറബിക് ക്യൂസ് കളറിംഗ് മത്സരം ഓർമ്മ പരിശോധന ബാഡ്ജ് നിർമ്മാണം സംഭാഷണം തയ്യാറാക്കൽ അവതരണം എന്നിവയുമുണ്ടായി ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ അഗലൂർ ദേശം അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവം ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിച്ചു വൈകിട്ട് നടന്ന പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നെളിപ്പ് ഭക്തി നിർഭരമായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് വിളക്കുത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് പന്തലിൽ അയ്യപ്പനെ കുടിവെച്ചു വിശേഷ പൂജകൾ മേളം എന്നിവയുണ്ടായി വൈകിട്ട് നടന്ന പാലക്കൊമ്പെഴുന്നള്ളിപ്പ് ഭക്തി നിർഭരമായി തുടർന്ന് പന്തലിൽ നൃത്തം മേളം ദീപാരാധന ചുറ്റുവിളക്ക് രാത്രി തായമ്പക അയ്യപ്പൻ പാട്ട് എന്നിവയും നടന്നു പുലർച്ചെ കനൽച്ചാട്ടത്തോടെ വിളക്കുത്സവത്തിന് സമാപനമായി അയ്യപ്പൻ വിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു ഗായകൻ മുരളി അപ്പാടത്തിന് ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല സംസ്ഥാന എം ഇ എസ് കായികമേളയ്ക്ക് പട്ടാമ്പി എം ഇ എസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ചാത്തന്നൂരിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലാണ് കായികമേള നടത്തുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പട്ടാമ്പിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം ഇ എസ് സംസ്ഥാന കായികമേളയ്ക്ക് പട്ടാമ്പി എം ഇ എസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ആദ്യത്വം വഹിക്കും ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ ചാത്തന്നൂരിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലാണ് കായികമേളയ്ക്ക് വേദി ഒരുക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി നാല് കാറ്റഗറികളിലായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുക രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേളയിൽ ഓട്ടം ചാട്ടം ഡിസ്കസ് ത്രോ റിലേ മത്സരങ്ങൾ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇനങ്ങളിൽ അറുന്നൂറിലധികം കായിക പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുക്കും പതിമൂന്നിന് രാവിലെ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം ഇ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും മലപ്പുറം വിജിലൻസ് ആന്റി കറപ്ഷൻസ് ബ്യൂറോ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഫിറോസ് എം ഷഫീക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും എം ഇ എസ് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ പി അബൂബക്കർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും പതിനാലിന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ എം ഇ എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഹമീദ് ഫസൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും രണ്ടു ദിവസവും പെരിന്തൽമണ്ണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സംഘടകർ അറിയിച്ചു കായികമേളയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്ത
മലപ്പുറം വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഫിറോസ് എം ഷഫീ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രണ്ട് ദിവസമാണ് കായികമേള നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് രാവിലെ എം ഇ എസ് കേരള സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ പി അബൂബക്കർ പതാക ഉയർത്തുന്നതുകൂടി ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി അറുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ എ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആശ ബൈജു പി എം എ റഷീദ് പി കുഞ്ഞലി ബോബി മാത്യു എൻ അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ടി പി അബ്ദുൽ ജലാൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ തൃത്താല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിൽ സംഘർഷം മാർച്ച് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ കെ ഫാറൂഖിനെതിരെ കേസെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും വിമർശിക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടാനാണ് കേരള പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പാലക്കാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ പോലീസിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഭരണകൂട ഭീകരതയെ ഭയക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നും എ തങ്കപ്പൻ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് കിലോ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് പരിശോധന കണ്ട് കാരിയർ കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതാകാമെന്ന് പോലീസ് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര വേളയിൽ ലഹരിക്കടത്ത് തടയാൻ കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്നും അധികൃതർ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ കെ കെ എ അസീസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ലീഗിലെ എം ടി മുഹമ്മദ് അലി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അസീസിന്റെ വിജയം ആറിനെതിരെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പിന്തുണയോടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെന്ന് കെ കെ എ അസീസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിറകെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം ടി മുഹമ്മദ് അലി പഞ്ചായത്ത് അംഗത്വവും രാജിവെച്ചു പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയെ ആരോപിച്ച് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിൽ പോലും ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പദ്ധതിയിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ അഴിമതി ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നും കരാർ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഭരണപക്ഷം ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഐക്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറയെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ജനതയുടെ ഐക്യം തകർക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കവും രാഷ്ട്രപുരോഗതിയെ പിറകോട്ടടിക്കും വിശ്വാസ വിശുദ്ധി സംതൃപ്ത കുടുംബം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ പാലക്കാട്ട് വിസ്ഡം ജില്ലാ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പാഞ്ഞാളിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം മേഖലയിലെ രണ്ട് പ്രധാന ലീഗ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ സസ്പെൻഷൻ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തൊഴിൽപ്പാടത്ത് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നേതൃത്വം തെറ്റിദ്ധരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടരാജിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം